ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മളൊരു ഫോൺ മേടിക്കുമ്പം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് പറ്റിയിട്ടുള്ള ബെസ്റ്റ് ഫോൺ ഏതാന്ന് എങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് അതിന് തന്നെ പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഫോണും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് പെർഫെക്റ്റ് അല്ല എല്ലാ ഫോണിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു കോംപ്രമൈസ് വരും അതായത് എല്ലാ ഫോണും എല്ലാ സെറ്റ് ഓഫ് ഓഡിയൻസിനെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വരുന്ന ഫോണുകളല്ല ചില ഫോണുകൾ ക്യാമറ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ചില ഫോണുകൾ ഗെയിമിംഗ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം ആദ്യം തീരുമാനിക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയിട്ടുള്ള ഫോൺ ഏതാണെന്നുള്ളത് ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് നമുക്ക് എന്താണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വേണ്ടതെന്നുള്ള കാര്യം ഫിക്സ് ചെയ്യൽ അതിന് നമ്മൾ ആറ് പോയിൻറ്റ് ശ്രദ്ധിക്കണം ഫസ്റ്റ് വരുന്ന കാര്യം ബഡ്ജറ്റാണ് ബഡ്ജറ്റിനെ പറ്റി അധികം പറയേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല കാരണം നമ്മളൊരു ഫോൺ എടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം ബഡ്ജറ്റ് എത്ര എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ വരുന്ന അഞ്ച് പോയിൻറ്റ്സ് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് ഡിസ്പ്ലേ പിന്നെ പ്രോസസ്സർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ക്യാമറ ബാറ്ററി ഈ അഞ്ച് പോയിൻറ്റ്സാണ് വരുന്നത് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് എന്താണ് വേണ്ടതെന്നുള്ള കാര്യം ഫിക്സ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് എന്താണ് മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് എന്താണ് അങ്ങനെ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഓർഡർ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്കിതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വേണ്ടത് പ്രോസസ്സറാണ് രണ്ടാമത്തത് വേണ്ടത് ബാറ്ററി ബാറ്ററിയുടെ കാര്യത്തിൽ തന്നെ ബാറ്ററി കപ്പാസിറ്റി കൂടുതൽ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല ചാർജിങ് സ്പീഡാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് മൂന്നാമത്തെ കാര്യമായിട്ട് വരുന്നത് ഡിസ്പ്ലേ ആണ് പിന്നെ നാലാമത്തെ കാര്യം സോഫ്റ്റ്വെയർ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് വരുന്ന കാര്യമാണ് ക്യാമറ എനിക്ക് ക്യാമറ അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ കാര്യം ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വേണ്ടത് ക്യാമറ ആയിരിക്കും ലാസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വേണ്ട കാര്യം ചിലപ്പം ആ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിലെ ബെസ്റ്റ് പെർഫോമൻസ് ആയിരിക്കും എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്നുള്ള കാര്യം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇനി നമുക്ക് പറ്റിയിട്ടുള്ള ബെസ്റ്റ് ഫോൺ എങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ കാര്യം ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് പറയാം അപ്പോൾ എനിക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് വേണ്ടത് പ്രോസസ്സറാണ് അപ്പോൾ ഞാനൊരു ബഡ്ജറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ആ ഒരു ബഡ്ജറ്റിൽ ബെസ്റ്റ് പ്രോസസ്സറുമായിട്ട് വരുന്ന ഫോണുകൾ ഏതൊക്കെയെന്നുള്ളത് നോക്കുക ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു അഞ്ചാറ് ഫോണൊക്കെ കിട്ടും അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നിട്ട് രണ്ടാമത് വേണ്ട കാര്യം എന്താ നോക്കുക എനിക്ക് വേണ്ടത് ബാറ്ററി ചാർജിങ് സ്പീഡാണ് അപ്പം ആ ഒരു ആറ് ഫോണിൽ ചിലപ്പോൾ മൂന്ന് ഫോണുകളിൽ നല്ല ചാർജിങ് സ്പീഡ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ എനിക്ക് മൂന്നാമത് വേണ്ട കാര്യം എന്താ നോക്കുക ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ചിലപ്പം ആ ഒരു മൂന്ന് ഫോണുകളിൽ ഒരു ഫോണിൽ അമൂല്യ ഡിസ്പ്ലേ ഉണ്ടാവും അപ്പം എനിക്ക് പറ്റിയിട്ടുള്ളൊരു ഫോൺ അതായിരിക്കും അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയിട്ടുള്ള ഫോൺ ഏതാണെന്നുള്ള കാര്യം കണ്ടുപിടിക്കുക അതിന് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് ഓരോരോ പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ വരുന്ന ബെസ്റ്റ് ഡിസ്പ്ലേ പ്രോസസ്സർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ക്യാമറ ബാറ്ററി ഇത് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ള കാര്യം അറിഞ്ഞിരിക്കണം ആ ഒരു കാര്യം ഇനി നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നതാണ് പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള മാർക്കറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഓരോരോ പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ വരുന്ന ബെസ്റ്റ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് എട്ടൊമ്പത് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ വീഡിയോ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പം ആ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ വരുന്ന ബെസ്റ്റ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ അത് ആയിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല ചിലപ്പം ആ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ അതിനേക്കാൾ പുതിയ പ്രോസസ്സർ വന്നിട്ടുണ്ടാവും അതുപോലെ ചിലപ്പം കൂടിയ ചാർജിങ് സ്പീഡൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു എട്ടൊമ്പത് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോരോ സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ആ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ ബെസ്റ്റ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഏതാണെന്നുള്ള കാര്യം ആരോടെങ്കിലൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് കൺഫേം ചെയ്യുക ഈ ഒരു ചാനൽ ആ ഒരു ടൈമിലും ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കമൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചാൽ മതി ഞാൻ മാക്സിമം കമൻസിനൊക്കെ റിപ്ലൈ കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ അടുത്ത് വരുന്ന ഒരു ബെല്ലൈക്കണും കൂടി എനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഞാൻ വീഡിയോസ് അ
ഇതൊക്കെ തമ്മിൽ ചെറിയ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ കൂടുതൽ കൺഫ്യൂഷന് വരാതിരിക്കാനാണ് ഒറ്റ ഇതിലായിട്ട് നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഈ അമൂല്യ ഡിസ്പ്ലേക്കുള്ള രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷനിൽ വരുന്ന ഡിസ്പ്ലേയിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി വൈബ്രൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കളേഴ്സ് ലഭിക്കും അതായത് കളേഴ്സൊക്കെ ശരിക്കും എടുത്ത് കാണിക്കും പിന്നെ ഇത് കുറച്ചും കൂടി ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസ്പ്ലേ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫോൺ മെയിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സിനിമ കാണാനും അതുപോലെ തന്നെ യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കാണാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷനിൽ വരുന്ന ഡിസ്പ്ലേ ഉള്ള ഫോണുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും പക്ഷേ അമൂല്യ ഡിസ്പ്ലേയുടെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് കുറച്ചും കൂടി എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് അമൂല്യ ഡിസ്പ്ലേയുമായിട്ട് വരുന്ന ഫോണുകളുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പ്രൈസ് വരുന്നത് പതിമൂന്നായിരം രൂപ പ്രൈസ് റേഞ്ച് മുതലാണ് പൊതുവേ പതിമൂന്നായിരം ടു പതിനാറായിരം രൂപ പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ നമുക്ക് സാംസങ്ങിൻ്റെ ഫോണുകളിലൊക്കെ മാത്രമേ അമൂല്യ ഡിസ്പ്ലേ ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ മറ്റു ബ്രാൻഡുകളുടെയൊക്കെ അമൂല്യ ഡിസ്പ്ലേ ഉള്ള ഫോൺ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പ്രൈസ് വരുന്നത് പതിനാറായിരം രൂപ പ്രൈസ് റേഞ്ച് മുതലാണ് ഇപ്പോൾ ആറായിരം രൂപ പ്രൈസ് റേഞ്ച് മുതൽ തന്നെ നമുക്ക് എൽ സി ഡി ഡിസ്പ്ലേ ഒക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് എൽ സി ഡി ഡിസ്പ്ലേ നല്ല ഡിസ്പ്ലേ തന്നെയാണ് എന്നാലും അമൂല്യ ഡിസ്പ്ലേ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം അമൂല്യ ഡിസ്പ്ലേ ആയിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിസ്പ്ലേ പിന്നെ ഇപ്പോൾ പതിനേഴായിരം രൂപ പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ വരുന്ന ചില ഫോണുകളിലൊക്കെ അമൂല്യ ഡിസ്പ്ലേ കൊടുത്തിട്ടില്ല പകരം എൽ സി ഡി ഡിസ്പ്ലേ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കോംപ്രമൈസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് പിന്നെ ഇപ്പോൾ അടുത്ത് ട്രെൻഡിങ്ങിൽ വന്നൊരു ഫീച്ചർ ആണ് കൂടിയ റിഫ്രഷ് ആയിട്ട് എന്നുള്ളൊരു ഫീച്ചർ ഇതിനോട് ഇപ്പോൾ ഉള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു യൂസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഫോണിൽ നല്ല ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് സ്ക്രോൾ ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഭാവിയിൽ യൂസ് വരില്ല എന്നല്ല കൂടിയ റിഫ്രഷ് ആയിട്ടൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഗെയിംസ് വരുമ്പം യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ഫോണുകൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നിരിക്കുക ഏതെടുക്കണം എന്നുള്ള കൺഫ്യൂഷനിൽ ഇരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നിൽ കൂടിയ റിഫ്രഷ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫോൺ നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേയുടെ കാര്യം ഇതൊക്കെയാണ് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് വരുന്നത് പ്രോസസ്സർ ആണ് പലരുടെയും വിചാരം പ്രോസസ്സർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെവി പെർഫോമൻസിനും അതുപോലെ തന്നെ ഗെയിമിങ്ങിനും വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമുള്ളൊരു സംഭവം എന്നാണ് പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല ഒരു ഫോണിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവം പ്രോസസ്സർ ആണ് ഫോണിൽ എന്ത് കാര്യം നടക്കണമെങ്കിലും അതിന് പ്രോസസ്സർ വേണം ഇപ്പോൾ നല്ലൊരു ബാറ്ററി ലൈഫ് നമുക്ക് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല പ്രോസസ്സർ വേണം അതുപോലെ ഫോണിൻ്റെ ഹീറ്റിംഗ് പറയണമെങ്കിൽ നല്ല പ്രോസസ്സർ വേണം പിന്നെ നല്ല ഫോട്ടോസ് എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഇമേജ് പ്രോസസ്സിങ് വേണം പിന്നെ നമ്മൾ പ്രോസസ്സർ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പം മാക്സിമം ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സർ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സർ എന്ന് പറയുമ്പം സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് സെലക്ട് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് അങ്ങനെയല്ല ലേറ്റസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം എല്ലാ കമ്പനികളുടെയും എല്ലാ പ്രൈസ് റേഞ്ചിലും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സർ ഉണ്ടാവും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ മുമ്പ് സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ സിക്സ് സിക്സ്റ്റി എന്നുള്ള പ്രോസസ്സർ ഉണ്ടായിരുന്നു അതേ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ വരുന്ന സ്നാപ് ഡ്രാഗൻ്റെ ലേറ്റസ്റ്റ് പ്രോസസ്സറാണ് സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ സിക്സ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് രണ്ടിലും നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരേ പെർഫോമൻസ് ആണ് കിട്ടുന്നത് പക്ഷേ വ്യത്യാസം വരുന്നത് എവിടെയെന്ന് വെച്ചാൽ സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ സിക്സ് സിക്സ്റ്റി എന്നുള്ളത് പതിനാല് എണ്ണം പ്രോസസ്സറാണ് സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ സിക്സ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എന്നുള്ളത് പതിനൊന്ന് എണ്ണം പ്രോസസ്സറാണ് പിന്നെ പതിനാല് എണ്ണം അതുപോലെ പതിനൊന്ന് എണ്ണം ഇതൊക്കെ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ മുമ്പ് നമ്മൾ പ്രോസസ്സറിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മുകൾ ഐ ബട്ടണിലും അതുപോലെ തന്നെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും ആ ഒരു വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്താൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും എന്നാലും ഇവിടെ സിമ്പിളായിട്ട് കാര്യം പറഞ്ഞുതരാം പതിനാല് എണ്ണം അതുപോലെ പതിനൊന്ന് എണ്ണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പ്രോസസ്സറിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഓരോരോ സാധനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്ര കുറയുന്നോ അത്രയും നല്ല കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് കുറയും തോറും ഫോണിൻ്റെ ഹീറ്റിംഗ് കുറയും അതുപോലെ തന്നെ ബാറ്ററി എഫിഷ്യൻസി കൂടുകയും ചെയ്യും പിന്നെ സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ സിക്സ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള എ ഐ ഫീച്ചേഴ്സ് ലഭിക്കും അതായത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് പിന്നെ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സറിൽ കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള
പിന്നെ ഒമ്പതിനായിരം രൂപ പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ ഇപ്പം ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാലും അടുത്ത് തന്നെ ലോഞ്ച് ചെയ്യും മീഡിയ ടെക്കിൻ്റെ ഹീരോ ജി എറ്റി പ്രോസസ്സർ പിന്നെ പതിമൂന്നായിരം രൂപ പ്രൈസ് റേഞ്ച് മുതൽ മീഡിയ ടെക്കിൻ്റെ ഹീരോ ജി നയൻറ്റി ടി അത്യാവശ്യം നല്ല പ്രോസസ്സറാണ് അതിന് മുകളിൽ അധികം പ്രോസസ്സറൊന്നും വരുന്നില്ല പിന്നെ ഭാവിയിൽ മീഡിയ ടെക്കിൻ്റെ ഡിമെൻസിറ്റി എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് എന്നുള്ള പ്രോസസ്സർ വരും അതുപോലെ തന്നെ മീഡിയ ടെക്കിൻ്റെ ഡിമെൻസിറ്റി തൗസൻഡ് എന്നുള്ള പ്രോസസ്സറും വരും ഡിമെൻസിറ്റി എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് എന്നുള്ള പ്രോസസ്സർ മിക്കവാറും പതിനെട്ടായിരത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ ഇരുപത്തി അയ്യായിരത്തിൻ്റെയും ഇടയിലായിരിക്കും വരിക മീഡിയ ടെക്കിൻ്റെ ഡിമെൻസിറ്റി തൗസൻഡ് എന്നുള്ള പ്രോസസ്സർ മിക്കവാറും ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ വരാനാണ് സാധ്യത പിന്നെ സാംസങ്ങിൻ്റെ ഫോണുകളിൽ സാധാരണ എക്സ്നോസിൻ്റെ പ്രോസസ്സറാണ് വരുന്നത് പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപയ്ക്ക് താഴെ ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ഒരു പ്രോസസ്സർ എടുത്തു പറയുന്നില്ല പതിമൂന്നായിരം പതിനാലായിരം രൂപ പ്രൈസ് റേഞ്ചിലൊക്കെ എക്സ്നോസ് നയൻ സിക്സ് ഡബിൾ വൺ വരുന്നുണ്ട് ആ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ അത്യാവശ്യം തിരക്കേടില്ലാത്ത പ്രോസസ്സറാണ് പക്ഷേ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ വരെയുള്ള സാംസങ്ങിൻ്റെ മിക്ക ഫോണുകളിലും എക്സ്നോസ് നയൻ സിക്സ് ഡബിൾ വൺ എന്നുള്ള പ്രോസസ്സറാണ് വരുന്നത് പുതുതായിട്ട് ലോഞ്ച് ചെയ്ത ഫോണുകളിലൊക്കെ പിന്നെ സാംസങ്ങിൻ്റെ എടുത്തു വരാനുള്ള പ്രോസസ്സറായിട്ട് വരുന്നത് ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് പ്രോസസ്സറാണ് എക്സ്നോസ് ഡബിൾ നയൻ സീറോ പിന്നെ കിരീൻ പ്രോസസ്സറുമായിട്ട് വരുന്ന അധികം ഫോണുകളൊന്നും ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് അതിനെ പറ്റിയിട്ട് കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല പിന്നെ റാമിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ റാമിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ആദ്യം റാമിൻ്റെ കാര്യം നോക്കരുത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഷോപ്പിലൊക്കെ പോയാൽ ചിലപ്പം അവർ ഫസ്റ്റ് പറയുന്ന കാര്യം ഇതായിരിക്കും സാർ ഈ ഫോണിൽ ആറ് ജി ബി റാം ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എട്ട് ജി ബി റാം ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല പ്രോസസ്സർ അതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഇപ്പോൾ നല്ല പ്രോസസ്സർ ആണെങ്കിൽ നാല് ജി ബി റാം മതി വലിയ ഹാങ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് പെർഫോമൻസ് കിട്ടും അതല്ല ലോക്കൽ പ്രോസസ്സർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എട്ട് ജി ബി റാം ഉണ്ടായിട്ടും ഒരു കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ ഒരു നോർമൽ യൂസർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നാല് ജി ബി റാം ഒക്കെ മതി പിന്നെ നിങ്ങൾ കുറച്ചൊക്കെ ഒരു ഹെവി യൂസർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആറ് ജി ബി റാം സെലക്ട് ചെയ്യാം അതല്ല നിങ്ങൾ ഹെവി ഗെയിമർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഹെവി ആയിട്ടുള്ള കുറേ അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എട്ട് ജി ബി റാം സെലക്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം എട്ട് ജി ബി റാം സെലക്ട് ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം ആറ് ജി ബി റാം വരെ മതി പിന്നെ എത്ര ജി ബി ഇൻ്റർണലാണ് അതിലുള്ളത് എന്നുള്ള കാര്യം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ഒരു മെമ്മറി കാർഡ് ഇടാനുള്ള ഓപ്ഷൻ വേണമെന്നുള്ള കാര്യം അതിൽ നിന്ന് തീരുമാനിക്കുക അപ്പോൾ മെമ്മറി കാർഡ് സ്ലോട്ടിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ അതിലുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം ചെക്ക് ചെയ്യുക അങ്ങനെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്നുള്ളത് ഓരോരുത്തരുടെ പേഴ്സണൽ പ്രിഫറൻസ് ആണ് പലർക്കും പല സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയിരിക്കും ഇഷ്ടം പിന്നെ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ അപ്ഡേറ്റ് ആണ് എല്ലാ ഫോണുകളിലും നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റ് ലഭിച്ചോളണമെന്നില്ല സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റ് ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റായിട്ട് ലഭിക്കുന്നത് ഗൂഗിളിൻ്റെ പിക്സൽ ഫോണുകളിലാണ് പിന്നെ വൺ പ്ലസിൻ്റെ ഫോണുകളിൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഫാസ്റ്റായിട്ട് തന്നെ സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റ് കിട്ടാറുണ്ട് വൺ പ്ലസിൽ ഓക്സിജൻ ആയ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് വരുന്നത് പിന്നെ വൺ പ്ലസിൻ്റെ കുറച്ച് പഴയ ഫോണാണെങ്കിലും അതിലും നമുക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റ് ഒക്കെ കിട്ടാറുണ്ട് പിന്നെ വരുന്നത് നോക്കിയാണ് നോക്കിയയിൽ നമുക്ക് വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് തന്നെ സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റ് കിട്ടാറുണ്ട് നോക്കിയയുടെയും ഫോണുകൾ കുറച്ച് പഴയതാണെങ്കിലും അതിലും നമുക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റ് ഫാസ്റ്റായിട്ട് തന്നെ കിട്ടാറുണ്ട് നോക്കിയയിൽ സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ്രോയിഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അധികം ബ്ലോട്ട്വെയറും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നതാണ് റിയൽമിയും അതുപോലെ തന്നെ റെഡ്മിയും റിയൽമിയിൽ റിയൽമി യു എ സോഫ്റ്റ്വെയറും റെഡ്മിയിൽ മി യു എ സോഫ്റ്റ്വെയറുമാണ് വരുന്നത് ഇതിൽ അത്യാവശ്യം തിരക്കേടില്ലാത്ത രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റ് ഒക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ രണ്ട് സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെയും പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടിലും അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പരസ്യം വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ വരുന്നതാണ് ഓപ്പോയും അതുപോലെ തന്നെ വിവോയും ഇതിലൊക്കെ ചില ഫോണുകളിൽ നമുക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റ് കിട്ടും പക്ഷേ ചില ഫോണുകളിലൊന്നും സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റ് കിട്ടില്ല പിന്നെ വരുന്ന കമ്പനികളാണ് ഇൻഫിനിക്സ് ടെക്നോ അതുപോലെ കുറെ കമ്പനികൾ ഇതിലൊക്കെ സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റ് കിട്ടാൻ 